செந்தில் குமார் ஆவின் டீலர் அம்பத்தூர் ஓட்டியில் பிடிஆர் மேடம் பக்கத்தில் ஷாப் வச்சுருக்காருங்க இவர் ஆவினோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து செல் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க பால் தயிர் மோர் வெண்ணெய் நெய் ஐஸ்கிரீம் மில்க் ஷேக்கு லசி சாக்லேட்டு பால்கோவா பேடா ஆவின் ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாம் ஒன்றுடாமல் செல் பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க உங்கள் வீட்டில் நடக்கிற விசேஷங்கள் மற்றும் பண்டிகை நாட்களுக்கு இவர்கிட்ட நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம் ஆர்டர் வந்து இவர் மொத்தமாக எடுக்கிறாரு சில்லரையாகவே எடுத்துக்கிறாரு நாங்கள் வாங்கி பார்த்துட்டோம் பொருள் எல்லாமே நல்லா இருக்கு நீங்களும் வாங்குங்க வணக்கம் பசுமை விவசாயம் யூடியூப் சேனலுக்கு வணக்கம் என் பேர் ஜெயமலர் நான் ஆவடி பக்கத்தில் இருக்கோம் இங்கே மாடி தோட்டம் அமைச்சிருக்கோம் மாடி தோட்டம் அப்புறம் வந்து வீட்டு தோட்டம் அமைச்சிருக்கோம் இதை எப்படி அமைக்கிறது இதையெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கோன்றது உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா மாடி தோட்டம் வைக்கிறது வந்து எதனால் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி தோணும் அது ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா பஸ்லலாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்த்திங்க அப்படி சொன்னால் நஞ்சில்லாத காய்கறிகள் ஓரளவுக்கு வந்து விவசாயம் பண்ணுறப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து காய்கறியில் வந்து கெமிக்கல் உரம் வந்து சேர்த்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கெமிக்கலில் தான் வருது அதனால் வந்து நம்ம உடல் நலத்துக்கு மட்டும் இல்லை குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுது அதாவது சாப்பாடு ஒரு பக்கம்னா பிரச்சனை ஒரு பக்கம் வருது அதை எதை சாப்பிட்றதுன்ற பயம் நமக்கு கிடைய வருது அதனால் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வீட்லேயே கொ இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் காய்கறிகளை பண்ணால் நம்ம அன்னாடிக்கு விளையிற காய்கறியை சாப்பிடும்போது அந்த அதுலேருந்து நம்ம வந்து நம்ம உடம்பு நலத்தை பாதுகாக்கலாம் அதனால தான் வந்து நாங்கள் மாடி தோட்டம் வைக்கலான்னு நினச்சோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடி தோட்டம் வந்து ஆர்வம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா விவசாயத்து மேலே இயற்கையாகவே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் இருக்குது நாங்கள் வந்து ஃபார்ம் டெக்னாலஜி முடிச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபார்ம் டெக்னாலஜி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்து நம்ம விவசாய நிலம் இல்லைன்னா கூட நம்ம மாடியில் வந்து விவசாயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போ ப அவர் தோணும்போது காய்கறிகளை நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இது மாடி தோட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேக்கில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த நூறு பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லா வகை காய்கறிகளும் பார்த்திங்கன்னா கீரையிலேருந்து கத்திரிக்காய் மிளகாய் தக்காளி அதுக்கப்புறம் பீன்ஸு கேரட்டு பீட்ரூட்டு நூக்கல் அப்புறம் புதினா அந்த மாதிரி வந்து கொத்தமல்லி அதாவது மர மரங்களெலாம் பார்த்திங்கனாக்கா வந்து முருங்கை மரம் வாழை மரம் மாதுளை மரம் இந்த மாதிரி பழவக மரங்களும் வச்சுருக்குறோம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணலாம் இது எவ்வளோ நாளையில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பலன் கொடுக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து செடி முருங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பேகில் தான் வச்சுருக்கோம் இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடி அகலம் ரெண்டு அடி ஹைட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேக்கில் வச்சா தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முருங்கை மரம் வளர்க்க முடியும் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சில வீட்டில் வந்து இடம் கிடையாது ஆனால் மரம் வளர்க்க தான் நான் ஆசைப்படுவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஆசைப்படுறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பேகை வாங்கி இந்த மாதிரி மரம் வந்து வைக்கலாம் மரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்குது இவ்வளோ மண் போட்டாக்கா அவன் வந்து மாடியில் வந்து வெயிட் ஆகுமே இது எப்படி நாங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மண்ணுன்றது வந்து அதிகமாக கிடையாது இது இந்த காயிற்பித்துன்னு சொல்லக்கூடிய தென்னை நார் கழிவு அதை வந்து பயன்படுத்தி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து தென்னை நார் கழிவு மீதி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து மண் செம்மண் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உரம் உரன்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாட்டு சாண உரம் ஆட்டு சாண உரம் வெறுமை கம்போஸ்ட்டு வேப்பம் புண்ணாக்கு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி செடி வச்சோம் இது விதையாக போட்டும் வைக்கலாம் இல்லை நாத்தாவும் வைக்கலாம் இதை வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆறு அடி உயரம் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நுனி கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா உங்களை கிளைகள் பக்க கிளையெல்லாம் வரும் பக்க கிளை வந்து ஒரு ரெண்டு அடி வந்தோடனே அதை கட் பண்ணணும் அதிலேருந்து பக்க கிளை வரும் அது வந்து ரெண்டு அடி வந்தோடனே கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணும்போது ஒரு செடியாக உங்களுக்கு தோற்றம் அளிக்கும் செடியாகவே வளரும் நிறைய கீரைகள்லாம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எட்டாவது மாதம் பூ வந்து நிறைய காய்கள் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இது வந்து செடி எலுமிச்சன்னு சொல்லுவாங்க இந்த செடி எலுமிச்சம் வந்து சீசன் டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி ஃபுல்லாகவே அப்படியே எலுமிச்சம் பழமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒன்றரைக்கு ஒன்றரை அப்படின்ற பையில் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு இந்த செடி வளர்கிறதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பை வந்து நிச்சயமாக தேவை இந்த பேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வருஷம் வந்து நல்லாவே வந்து உழைக்கும்
ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த செடிங்களை வளர்க்க சொல்லி ஒரு ஆர்வமாக வந்து அப்போ தான் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பலன் கொடுக்கும் இப்போ வந்து பேக்கில் வந்து நம்ம மண் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு காயற்பத்தில் தான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த காயற்பத்தில் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு உரம் உரன்றது பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மாட்டு சாண உரம் ஆட்டு சாண உரம் அந்த மாதிரி இது வந்து கொடை மிளகா கொடை மிளகா பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வருது நம்ம ஊரில் இதெல்லாம் வருமான்னு பார்த்திங்கனாக்கா நிச்சயமாக வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் வளர்க்குறத பொறுத்து தான் இது வந்து பஜ்ஜி மிளகா செடி இங்கே பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜி மிளகாலாம் இப்போ தான் வர ஆரம்பிக்குது பூ எடுத்து நல்லா வர ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் பஜ்ஜி மிளகா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பூச்செடிங்கள்லாம் வச்சுருக்கோம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை தான் நிறைய கெமிக்கல் மருந்து அடிக்கிறாங்க ஏன்னா அதில் நிறைய பூச்சி இருக்கும் அதனால் வந்து வெளியில் வாங்கிறத விட நம்ம வீட்லேயே ஒரு ரெண்டு தொட்டியில் அப்படி போட்டு வச்சோம்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த கருவேப்பிலை வந்து இணுக்கக்கூடாது இங்கே உடச்சி உடச்சி எடுக்கணும் அப்போ உடச்சி உடச்சி எடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு நிறைய கிளைகள்லாம் வரும் அந் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி டெய்லி டெய்லி நம்ம கடைக்காண்டி ஓடி ஓடி வாங்குவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பாருங்கள் எங்கள் வீட்லேயே வந்து நல்ல கொத்தமல்லிலாம் நல்லா விளைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த கொத்தமல்லியும் வந்து நாங்கள் வந்து வெதை கொத்தமல்லி இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் தண்ணியில் நனைய வச்சு போட்டிங்கன்னாவே நல்லா முளைச்சி வந்துருங்க பார்த்திங்களா எவ்வளோ கிளை கிளையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அழகாக அதுக்கப்புறம் புதினா புதினா பார்த்திங்கன்னா என்ன வெரைட்டி ரைஸ் செய்தாலும் வாசனைக்காவே நீங்கள் புதினா கொத்தமல்லி எப்பயும் உங்களுக்கு வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொட்டியில் இப்படி போட்டு வச்சிட்டிங்கனாக்கா அழகாக உங்களுக்கு வந்து புதினா வந்து கிடச்சிடும் டெய்லி வந்து உங்கள் யூஸ்க்கு புதினா கொத்தமல்லி இது கருவேப்பிலை இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சீசன் பிளான்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் ஆக்சுவலி நான் லேட்டாக போட்டுட்டேன் இது வந்து நீங்கள் வந்து அக்டோபர் நவம்பரில் போட்டிங்கன்னா இந்நேரம் வந்து நீங்கள் அறுவடை பண்ணியிருக்கலாம் இது பிப்ரவரியிலே வந்து நமக்கு எப்போ வந்து இந்த காய் கிடைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த சில்னஸ் கிடைக்குதுங்களா இந்த நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி வரைக்கும் அப்போ நீங்கள் இதை போட்டிங்கனாக்கா ஒரு நல்ல காலிஃப்ளோ கிடையாது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி இடத்துங்களை வர வே வருது நம்ம ஊர்லேயும் அதை விளை வைக்கலான்னா நீங்கள் அந்த சீசன் பிரகாரம் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா வரும் இது வந்து பாலக்கீரை பாலக்கீரை எல்லார் வீட்லேயும் ஈஸியாகவே போடுவீங்க நாங்களும் வந்து பாலக்கீரை போடுவோம் கீரைன்றது பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ இந்த மாடி தோட்டம் அமைச்சு நாலு நாலரை வருஷம் ஆகுது கீரைலாம் நாங்கள் வெளியே வாங்கினதே இல்லை காய்கறிகளோடவும் இது வரைக்கும் நாங்கள் எண்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எங்கள் தோட்டத்துலேயே வளர்த்தோம் இது பார்த்திங்கன்னாக்கா கோஸு கோஸு வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வருமான்ட்டு ஆச்சரியமாக கேட்கலாம் எங்கள் வீட்டை வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த கோஸெலாம் கூட நம்ம நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு அந்த இப்போ சில்னஸ் இருக்கும்போதே நம்ம இதெல்லாம் வந்து போட்டோம்னாக்கா நிச்சயமாக வரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஸு பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு கேரட்டு கூட நம்மளுடைய இந்த இது சில்னஸில் நீங்கள் போட்டிங்கனாக்கா அழகாக வந்து வந்திருக்குது பாருங்கள் அது பார்க்குறதுக்கே ஒரு அழகு தான் பாருங்கள் நீங்கள் வருதா இல்லையே பாரு குரோட்டன்ஸ் மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே இது பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் செடி கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலர் கத்திரிக்காய் இது ப கத்திரிக்காயில் நிற்கிறதோட பார்த்தா அறுபது எழுபது வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டு காய்கறி வந்து பச்சை வயலட்டு அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து பார்த்தி ஒரு நாலஞ்சு செடி வச்சிங்கனாவே நிறையவே காய்க்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா இது வந்து தக்காளி தக்காளி செடி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் வளர்ந்து எவ்வளோ காய் பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா நீங்கள் கவனிக்கிற முறை தான் மெயினாக கவனிக்கிறது இந்த பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை உரம் கொடுக்குறது பூச்சிலாம் வராமல் பாதுகாக்கிறது அந்த மாதிரி தான் பாருங்கள் கொத்து கொத்தாக இருக்குது பாருங்கள் எங்கள் வீட்டை தக்காளிலாம் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குது பாருங்கள் நல்லா ஹைட்டு இவ்வளோ நிறைய வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் நாலு செடி போட்டிங்கனாவே போகிறோம் ஒரு வாரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோலேருந்து ஒரு கிலோ அளவுக்கு கூட நீங்கள் காய்கறிகளை வந்து எடுக்கலாம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சுண்டைக்காய் செடி வச்சுருக்கோம் சுண்டைக்காய் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய செடியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது இன்னும் ஒரு மாதத்தில் பூ வந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சுண்டைக்காவும் நமக்கு மாடியிலேயே காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பாருங்கள் அப்போ கருவேப்பிலை பார்த்திங்க இல்லையா கருவேப்பிலை செடியை வந்து நமக்கு நிறைய வேணும்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வளர்ந்து வரும் வளர்ந்துட்டுக்கப்புறம் நல்லா அழகாக பூ வைக்கும் இதில் வந்து நல்லா கருப்பு கருப்பாக பழங்கள்லாம் வரும் அந்த பழத்தை எடுத்து நீங்கள் திரும்ப தொட்டிங்களே போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கருவேப்பிலை செடி நிறைய
ஒரு சில பழ வகைகளை வந்து நம்ம வந்து தொட்டியிலே வளர்க்கலாம் அதில் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா நான் வந்து இங்கே வாழை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அழகாக வாழை வந்து வளர்ந்து குளத்துல ரஸ்தாலி வாழை இது இதை வச்சு இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ஒன் இயர் ஆக போகுது இப்போ நல்லாவே பழம் வந்திருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஆறு சீப்பு வந்திருக்குது பழம் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சிலர் கேட்பாங்க மாடியில் வந்து வச்சா வருமானே நிச்சயமாக வரும் அது கொடுக்குற உரத்தை பொறுத்து தான் நீங்கள் உரன்றது பார்த்திங்கன்னா இயற்கை முறையில் கொடுக்குற இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட்டு வேப்ப முன்னாக்கு மாட்டுச்சாணம் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்குறதுல தான் நல்லா வந்து காய் வந்திருக்குது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழை இலை மெயினை நான் வச்சது காரணம் வந்து வாழை இலை தான் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு விசேஷனாலும் சரி யாராச்சும் வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா உடனே நம்ம வந்து ஒரு வாழை இலை எடுத்து நீங்கள் சாப்பாடு வந்து சாம்பார் சாதம் வெறும் சாம்பார் சாதம் கொடுத்தீங்கன்னா கூட இந்த வாழை இலையில் கொடுக்கும்போது அது தனி மரியாதையே உண்டு நல்லது கூட உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வாழை இலையில் சாப்பிடும் போது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா தமட்டைக்காய் சொல்லுவாங்க இந்த தமட்டைக்காய்னா யாரும் கேள்விப்பட்டிங்களா என்னன்னு தெரியலை இந்த தமட்டைக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நீளமாக வரும் கிட்டத்தட்ட முக்கால் அடி நீள வரும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது அவரைக்காய் மாதிரி தான் இது அவரைக்காய் குடும்பத்தை சார்ந்தது தான் இது வந்து திருநெல்வேலி பக்கத்தில் தான் ரொம்ப கிடைக்கும் இது ரொம்ப விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க இது தமட்டைக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொடியாக ஒரு செடி தான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கொடியாக வந்திருக்குது பாருங்கள் அப்படி வந்துட்டு நிறையவே காய்ச்சிருக்கு இங்கெல்லாம் கூட பிஞ்சிருக்குது பாருங்கள் அழகாக இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து காய் சேர்ந்தாவே உங்களுக்கு ஒரு பொரியலுக்கு ஆகும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த அவரைக்காய் விட நல்ல சதப்பித்தோட நல்லாயிருக்கும் இது தான் தமட்டைக்காய் இது இது வந்து அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி முள்ளங்கியை பற்றி சொல்லணுன்னா உங்களுக்கு இது சீக்கிரமாக விளையக்கூடிய அறுபது நாள் அறுபத்தஞ்சி நாளில் நீங்கள் வந்து அறுவடை பண்ணிடலாம் இதிலே வந்து இந்த சிகப்பு முள்ளங்கி பாருங்கள் இது வந்து சிகப்பு முள்ளங்கி இதில் இருக்கிறது வந்து வெள்ளை முள்ளங்கி இந்த முள்ளங்கி வந்து நீங்கள் கீரையாகவும் எடுத்து பயன்படுத்தலாம் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிழங்காகவும் எடுக்கலாம் இப்போ தான் வந்து இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு கிழங்குலாம் இது இப்போ போட்டு நான் வந்து நாற்பது நாள் ஆகுது இன்னும் ஒரு இருபது நாளில் வந்து நான் இதெல்லாம் எடுத்துருவேன் ரொம்ப நல்லது இது சுகர் பேஷண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கீரைங்கெலாம் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு சுகர்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் ரொம்ப உங்களோட உடம்புக்கு நல்லது இது வந்து கூலிங் அதாவது உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் இந்த கீரையெல்லாம் சாப்பிட்றது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னாக்கா பீர்க்கங்காய் கொடி போட்டிருக்கோம் கொடி வகையில் வந்து பீர்க்கங்காய் போட்டிருக்கோம் ஒரு மூணு தொட்டியில் போட்டாச்சுன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல காய் கிடைக்கும் அதனால் வந்து ஒரு தொட்டிக்கு ரெண்டு செடியாக வந்து பீர்க்கங்காய் போட்டிருக்கோம் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கொடை மிளகா கொடை மிளகா வந்து கேப்சிகம் சொல்கிறீங்களே அந்த கொடை மிளகா போட்டிருக்கோம் ஒரு அஞ்சு செடியில் போட்டிருக்கோம் இப்போ தான் வந்து பூவெலாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து வந்து காய் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான காய் வந்து நீங்கள் இதுலேருந்தே எடுத்துடலாம் இந்த சைடு எல்லாம் ஏன்னா முதல்ல போட்ட செடிலாம் எடுத்துட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் தக்காளி மிளகாய் மறுபடியும் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா மறு நமக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக காய்கள் கிடைக்கணும் இல்லையா இப்போ அந்த சைடு பார்த்தோம் காய்களோடு இருக்குது செடிங்க இந்த சைடு இப்போ தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது முடிகிறப்போ வந்து நமக்கு வந்து அடுத்து வந்து இவங்க காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அதுமாதிரி ரொட்டீனாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து காய் கிடைக்குன்னா நீங்கள் வந்து பாதி வந்து காய்கிற ஸ்டேஜ் இருந்தால் பாதி வந்து இப்போ வைக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும் அப்போ தான் அது முடிகிறப்போ நமக்கு வந்து இந்த காய்கள்லாம் கிடைக்கும் இந்த தொட்டியில் வந்து பெரிய தொட்டியில் பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்காளி கீரை விட்ருக்கோம் இந்த மணத்தக்காளி பார்த்திங்கன்னா மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு மணத்தக்காளி செடி இந்த வயிற்று புண்ணுக்கு வாய் புண்ணுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல சொன்னாங்க வாரத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு இந்த மணத்தக்காளி கீரை சாப்பிட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ வெயில் காலை வேறு ரொம்ப உடம்புக்கு குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் இந்த மணத்தக்காளி கீரையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நல்லாவும் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு தொ ரெண்டு தொட்டியில் வந்து நீங்கள் மணத்தக்காளி போட்டிங்கன்னாவே போகிறோம் மணத்தக்காளி பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ வெயில் காலெலாம் வந்துருச்சு மணத்தக்காளி சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் வயிற்று புண்ணெல்லாம் ஆற்றும் அதனால் ஒரு ரெண்டு பையில் நீங்கள் வந்து மணத்தக்காளி அந்த இது செடியை போட்டு வச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கீரை வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாளைக்கு எடுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு பாகக்காய் பாகக்காவும் அந்த மாதிரி தான் பாகக்காய் வந்து உடம்பு ரொம்ப நல்லது பாவக்காயெலாம் இப்போ இப்போ தான் கொடி போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஒரு தொட்டியில் வந்து பாவக்காய் போட்டிருக்கோம் அது பக்கத்தில்
அடைப்பட்டத்தில் போடும்போது உங்களுக்கு கார்த்திகை மாதம் வந்து காய் கிடைக்கும் அது மூணு மாதம் வந்து கொடியாக படுறோம் கார்த்திகை மாதிரி தை மாதத்தில் உங்களுக்கு நல்ல காய் கிடைக்கும் இப்போ வந்து இது இது பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ செடி நினைப்பீங்க ஆனால் எவ்வளோ செடி கிடையாது ஒரே ஒரு கொடி தான் இது கீழேருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிலோ வந்து நாங்கள் காய் எடுத்துருக்கோம் இதில் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்தாச்சு இப்போ மீதி வந்து விதைக்கு கொடுக்குறோம் இந்த விதைக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கீரைகள்லாம் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து சிறுக்கீரை இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பாலக்கீரை இதுலேயும் போட்டுக்கிறோம் கரிசலாங்கண்ணி போட்டிருக்கோம் இந்த கரிசலாங்கண்ணி ஒரு பையில் போட்டிருக்கோம் இந்த பார்த்திங்கன்னா அரைக்கீரைலாம் போட்டிருக்கோம் அரைக்கீரை சிறுக்கீரைன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியாக நமக்கு வந்து வாரத்தில் மூணு நாளைக்கு கீரை வேணும் இல்லையா அதனால தான் தொடர்ச்சியாக வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி பேகுங்களை வந்து கீரைங்க மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்கோம் ஒரே நாள்லேயும் வந்து கீரைங்களை விதைங்களை போட்டுறக்கூடாது இந்த இன்றைக்கி கீரை விதை வந்து ஒரு தொட்டியில் போடுறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ஒரு தொட்டியில் அது வந்து மூணு நாள் கழித்து இன்னொரு தொட்டியில் அந்த மாதிரி போடும்போது தான் நமக்கு வந்து கீரைகள் எடுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் விளைஞ்சிட்டாலும் வந்து சீக்கிரமாக முற்றி போயிடும் அப்போ நமக்கு பயன்படாது அதனால் வந்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாள் கேப்பை விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் நாற்று போட்டிருக்கோம் இது கொய்யா இது வந்து நெல்லிக்காய் மாதுளை செடி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்வம் வில்வம் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்சுலின் இன்சுலின் நாற்று இதெல்லாமே வச்சுருக்கோம் நாங்கள் வந்து இது வந்து பிஸ்னஸாக பண்ணுறதுனால எல்லாேருக்கும் நாற்று போட்டும் கொடுக்குறோம் இது பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பன்னீர் ரோஸு தொட்டியில் வச்சுருக்கோம் பன்னீர் ரோஸு நல்லாவே பூத்துது இப்போ தான் மறுபடியும் பூக்க ஆரம்பிக்கும் இனிமேல் வெயில் கம்மியாக வரும்போது அழகாக பூக்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா விக்ஸு துளசின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து காலை இருந்தது உங்களுக்கு கோல்டுலாம் இருந்துச்சுனாக்கா காலையில் வந்து ஒரு ரெண்டு இலை எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி க தொண்டை கரகரப்பு அதெல்லாம் வந்து இருக்காது விக்ஸு துளசின்னு சொல்லுவாங்க மின்ட்டு துளசின்னு சொல்லுவாங்க இதை இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூ வகை செடி இந்த செடி வந்து ஒரு சிலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு சிலர் கேள்வி இது வந்து நைட் குயின்னு சொல்லுவாங்க இரவு ராணின்னு சொல்லுவாங்க இது ராத்திரியில் மட்டும்தான் பூக்கும் இந்த பூ நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதனாலே நிறைய பேர் வந்து இதை விரும்பி வைப்பாங்க இது ஸ்பெஷல் இது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு செடி வச்சிங்கனாவே உங்கள் மாடியில் ஃபுல்லாக இடத்துக்கும் வந்து நல்ல வாசனை கிடைக்கும் மா மாடியில் தோட்டம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து மாடிலாம் வேஸ்ட் ஆகிடும் இது எப்படி நீங்கள் வந்து பாதுகாக்குறீங்க இப்போ நாலு வருஷமாக பண்ணுறீங்கன்றீங்க கீழே எதுனா போட்டிருக்கீங்களா இல்லை அது தொட்டி கீழே எதுனா வச்சுருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வளர்க்குற முறை தான் இப்போ வந்து சின்ன செடியாக வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் லிட்ரு தண்ணி தான் ஒரு நாளைக்கு அப்போ பெரிய செடி வச்சுருக்கிறனா அதுக்கு வந்து அரை லிட்டர் அது வளர ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் மாடியில் எந்த பாதிப்பு போகிறாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளாக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இது வரைக்குமே வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே மாதிரி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு காய் இல்லை மாதம் ஒரு தடவை நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்களோ அப்போ கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சு நீங்கள் அந்த இடத்த வந்து காய விடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படி சொன்னால் அளவாக தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாவே மெயினாக நீங்கள் வந்து மாடியில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதே மாதிரி அளவுக்கு மீறி தண்ணி கொடுக்கும் போது நமக்கு என்ன நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் மாடி பிரச்சனை ஆகும் அதில் வந்து தண்ணி ரூஃபில் வந்து தண்ணி இறங்குறது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இல்லையா அந்த உரம் அந்த லிக்யூடு உரமாக அந்த பஞ்சகாவிய உரம்லாம் கொடுத்து கொடுக்குறது இல்லை இல்லைன்னா வேறு எதுனா அந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் மாதிரி எதனா உரம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அழகு மீறி தண்ணி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த உரம்லாம் கூட கீழே போயிடும் அப்போ வேஸ்ட்டு தானே உங்களுக்கு அதனால் எப்பயுமே வந்து தண்ணியை வந்து அளவாக பயன்படுத்துங்க சின்ன செடிக்குனா எவ்வளோ ஒரு கால் லிட்டர்னா போருமானது பெரிய செடியாக கொஞ்சம் வளர ஸ்டேஜ் ஒரு முப்பது நாள் செடியாக ஒரு அரை லிட்ரு கொடுங்க நல்லா வளர்ந்த செடியாக ஒரு லிட்ரு கொடுங்க அந்த மாதிரி அளவோடு தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாடியில் எந்த பிரச்சனையும் வராது தண்ணியை நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம மாடியில் வந்து எப்படி த தோட்டம் பண்ணியிருக்குன்றத பார்த்தோம் இப்போ கீழே வந்து அந்த மாடியில் வ பார்த்தீங்க இல்லையா செடிங்கள்லாம் அது நாற்றுலாம் எப்படி போடுறதுன்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போலாம் வந்து விதைங்களை தொட்டியில் தோறதை விட இந்த குழித்தட்டு முறைன்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஒவ்வொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தெட்டு குழிகள் இருக்கும் அதில் இந்த காயப்பீத்தை வச்சு நம்ம நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு குழிக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விதை வந்து நீங்கள் போட்டீங்க அப்படி சொன்னால் நல்ல ஒரு தரமான வந்து நாற்று வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து நீட்டு
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ச சர்வலோக நிவாரணி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கத்தாழியில் வந்து நிறைய பயன் பீட்யூஸ்க்குன்னு பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் உடல் நலத்துக்கும் பயன்படுத்துறாங்க சூட்டை குறைக்குதுன்றாங்க அதுக்காக பேஷியல் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி எல்லா வியாதிக்கும் வந்து இந்த வந்து கத்தாழை வந்து ரொம்ப பயன்படுது இது இல்லாமல் வந்து இப்போ வந்து இப்போ தான் வீட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிக்கு வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து கத்தாழை வந்து வீட்டுக்கு ஒரு த செடி இருந்தாக்கா ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ பார்க்குறீங்களா இந்த சின்ன செடியாக வச்சுன்னா போதும் தொட்டி நிறைய அப்படியே நீங்கள் படர்ந்துடும் இந்த கத்தாழை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கருந்துளசி கருந்துளசி வந்து கிருஷ்ண துளசின்னு சொல்லுவாங்க இது துளசி செடி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின்னு சொல்லக்கூடிய செடி சுகர் அதாவது இன்சுலின் சுகர் பேஷண்ட் சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களாம் டெய்லி இது வந்து இது ஒரு வன் தழை சாப்பிட்றதுனால சர்க்கரை வந்து அதிகம் ஆகாது கண்ட்ரோலாக இருக்கிறதுக்கு இது வந்து உதவியாக இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரத்தையும் சொல்லுவாங்க இந்த சித்திரத்தை வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இது வந்து ஒரு மூலிகை செடி தான் சித்திரத்தை வந்து ஒரு செடி வச்சுக்கினாவே சைடில் வந்து பக்க கலையெல்லாம் அதிகமாக வரும் இந்த பக்க கலை ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா ஆறுலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இது வந்து இந்த முதிர்ந்துரும் இந்த செடி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஞ்சி கிழங்கு மாதிரி கீழே வந்து கிழங்குகள் கிடைக்கும் அந்த கிழங்கு அதை எடுத்து நீங்கள் உணத்தி பொடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா தொண்டை இந்த இரும்பல் சளிக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் இது வந்து ரணகல்லின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செடி பார்த்திங்கனாக்கா ரணகல்லி வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா கிட்னியில் கல் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த தழையை வந்து ஒரு ஒன்று ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கனாக்கா அந்த கல் வந்து கரையிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இதையும் நீங்கள் ஒரு செடி வச்சாவே அதிகமான செடிகள் வந்து சைடில் வரும் அப்படியே இது கிள்ளி வச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து அடுத்த அடுத்த செடி வர ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கத்திரிக்காய் நாற்று அப்போ அங்கே மிளகா தக்காளி பார்த்து இல்லையா அது மாதிரி கத்திரிக்காய் நாற்று இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து க நாத்தாவும் போட்டு கொடுக்குறோம் நீங்கள் அந்த மேலே வா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி போடும்போது இந்த நாற்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இப்படி எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக வந்து வேறு நல்லா சுற்றி வேரோடு வந்துடும் நீங்கள் அப்படியே தொட்டியில் வைக்கும்போது நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த நாற்றுகள் வந்து சீக்கிரமாக வந்து உயிர் பிடிச்சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் குண்டு மிளகாய் இது வந்து தம் சைஸ் மிளகாய் சொல்லுவாங்க புல்லட் மிளகான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மசாலா அரைக்கிறதுக்குலாம் நல்லா காரமாக இருக்கும் இந்த மிளகாய் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகழகாக இருக்குது பாருங்கள் இது சமையலுக்கு நல்லா பயன்படுத்தலாம் நல்ல காரத்தன்மை உள்ள மிளகாய் இது இது கீழே பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வல்லாறை வல்லாறையில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது இது ஒரு வகையான வல்லாறை இது குழந்தைங்களுக்கு நல்ல மூளை வளர்ச்சிக்காக ஞாபக சக்திக்காகட்டியும் கொடுக்கக்கூடியது இதை வந்து நீங்கள் தொகையெலாம் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா சா இது ரசம் சாம்பார் அப்படிலாம் பண்ணும்போது இது ரெண்டு இலை கிள்ளி நீங்கள் அதில் போட்டு கூட நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா டெய்லி வந்து பச்சையாகவே ஒரு ரெண்டு இலை கொடுத்தீங்கனாவே நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஞாபக சக்தி வந்து குழந்தைங்கள வரும் இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்செடிகள்லாம் வச்சுருக்கிறோம் பூச்செடிலாம் பூஜைக்கு தேவையான பூக்கள் செம்பருத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு வகையான செம்பருத்தி வச்சுருக்கோம் வாரத்தில் வந்து ம டெய்லியும் டெய்லியும் வந்து எங்கள் பா ஃபோட்டோங்களுக்கெல்லாம் சாமிங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு வந்து இந்த செடிங்களை வந்து நல்லா பூ கிடைச்சிட்டு வருது இதில் இன்னொரு இது பார்த்திங்கனாக்கா வித்தியாசமாக இருக்கும் இது இந்த இந்த குரோபேக்கில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இதில் வந்து காயர் பித்து நிறைஞ்சிருக்கும் இது வந்து லென்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இடம் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் காமௌண்டு சுவத்து மலை இல்லை வால் சவுத்து மாதிரிலாம் வச்சு வளர்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி பேக்ஸ்லாம் வருது இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடையில் வந்து ஒரே இதில் வந்து மூணு செடிகளை வளர்க்கலாம் இதிலே வந்து காயர் எல்லாம் கொடுத்ததுனால நீங்கள் இந்த ஓல்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு இதில் வந்து இந்த செடிங்களை வளர்த்து இதில் வந்து உரன்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சகாவிய உரம் இதெல்லாம் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு வாரத்தில் இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு செடிக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் வந்து கரைச்சி ஒரு கால் லிட்டர் தண்ணியில் கொடுத்தீங்கனாவே இந்த செடி நல்லா வளர்ந்துடும் இது வந்து இடம் வந்து சிக்கனமாக வந்து பயன்படுத்தலாம் நிறைய செடி வளர்க்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது சாமந்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு கலர்ஸ் வச்சுருக்கோம் இது சாமந்தி வந்து நடுற பருவம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூன் மாதத்தில் சின்ன சின்ன நாற்றுங்களாம் வாங்கி வச்சோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி பிப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி மொத்தமே பூ ஆரஞ்சு இப்போ எல்லாமே பறிச்சிட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து நீங்கள் பூச்செடி வளர்க்குனா ஒவ்வொரு தொட்டியில் ஒவ்வொரு கலர்ஸ் வாங்கி வச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு வந்து பூஜைக்கு நல்லாவே பயன்படும் அது மேலே கனகாம்பரம் கனகாம்பரம் மல்லி ரோஜா இது எல்லாமே நாங்கள் வச்சுருவோம் ஜாதி இது எல்லா
அது மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து இப்போ ஃபார்ம் டெக்னாலஜி முடிச்சிருக்கோம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃபார்ம் டெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு சும்மா இருக்க வேண்டாம் வீட்டில் லேடிஸ்னால் வந்து வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு மீதி நேரத்தை வந்து சும்மா தான் கழிப்பாங்க அப்படின்றத மாற்றி நம்ம நம்மளாலையும் முடியும் நம்மளாலையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் படிச்சுட்டு நிலமில்ல விவசாயம் பண்ண முடியல சென்னையில் இருக்கோம் அப்படின்னா கூட நம்மளாலேயும் வந்து சென்னையிலையும் விவசாயம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதுவோடு தான் ஆரம்பித்தோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னோடய ஃப்ரெண்டு நரேந்திரன்றவரும் நானும் வந்து சேர்ந்து இந்த பிஸ்னஸாக இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாலு வருஷமாக ரொம்ப சக்ஸஸாக போயிட்டுருக்கு இதில் வந்து நம்ம படிச்சுட்டுனால நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறோம் ஒரு சிலர் வந்து இப்படி தான் பண்ணுறோம் அப்படி தான் பண்ணுறது இல்லாமல் என்ன ரேஷியோவில் போட்டால் என்ன மாதிரி ஒரு பலன் கொடுக்கும் அப்படின்றத நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறோம் நாங்கள் முதல்ல நாங்கள் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆன பிறகு நாங்கள் எல்லாேருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறோம் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சாயல் ப்ரிப்ரேஷனே வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல மண்ணில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் செம்மண்ணில் அது வந்து வெயிட்டு வந்து மாடியில் அதிகமாகுதுன்றதுனால இப்போ காயற்பித்து வச்சு பண்ணுறோம் காயற்பித்து வச்சு பண்ணும்போது இந்த ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று பேக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த இந்த சைஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு இந்த இந்த பேக்கு பற்றி பார்த்திங்கன்னா எல்லா வித வகையான காய்கறிகளும் வந்து இதில் வந்து பண்ணலாம் இந்த அளவே வந்து காய்கறி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் வித்து ஆரஞ்சு கலரில் வரும் இந்த இந்த ஆரஞ்சு இந்த பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் இது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போகாது மழைக்கு வெயிலுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மாடியிலே நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா கூட ஒன்றுமே ஆகாது கிட்டத்தட்ட வந்து ஆறு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு இந்த பேக் வந்து நல்லாவே உழைக்கும் நீங்கள் பேக்கு காண்டி வந்து திரும்ப திரும்ப செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதில் வந்து நாங்கள் என்னெல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காயற்பித்து வந்து பத்து இது வந்து ஒரு பேக்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினோரு கிலோ வந்து மண் பிடிக்கும் மண்ணுன்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த காயற்பித்து அதுக்கப்புறம் மாட்டு சாண உரம் ஆட்டு சாண உரம் வே அப்புறம் வெறுமி கம்போஸ்ட்டு வேப்பம் புண்ணாக்கு நுண்ணுயிர் உரங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அசோஸ் பெரியலம் ஃபாஸ்போ பேக்டீரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டாஷு இப்போ ஆர்கானிக் பொட்டாஷு இந்த உரங்கள்லாம் வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்த்து மக்க வைக்கணும் உடனே நம்ம வந்து போடக்கூடாது காயற்பித்து வந்து நல்ல மகனாக தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலன் கொடுக்கும் அதனால் வந்து கா இது எல்லாமே இந்த மண் இப்போ வந்து இந்த ஒரு பேக் எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னால் இதில் வந்து காயற்பித்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கிலோ மீதி வந்து நாலு கிலோ அளவுக்கு நாலுலேருந்து அஞ்சு கிலோ அளவுக்கு வந்து இந்த உரங்களையும் நம்ம செம்மண்ணையும் கலக்கிறோம் கலந்து நல்லா கலந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வந்து அப்படியே ஒரு நழலில் இங்கே நாங்கள் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் நழலில் வந்து மூட்டம் போட்டு வைக்கிறோம் அதை எல்லாத்தையும் கலந்து எடுத்து வச்சிடணும் ஒரு சிலர் வந்து நாங்கள் வெறுமனே வைக்கிறதோட கீரை விதைகள் போட சொல்லுவோம் கீரை விதைக்கு மேலாக்க தூவி விட்டிங்கன்னா அது நல்லா முளைச்சி வந்துடும் அது நீங்கள் வந்து தண்ணி தெளிச்சு நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாளில் கீரை வந்து அறுவடை செஞ்சிடலாம் அந்த கீரையை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மண்ணை வந்து நல்லா கலந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பேக்கில் வந்து நல்லா தட்டி இங்கே இது மண் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா கால் பங்கு போடுவாங்க அரை பங்கு போடுவாங்க அப்படிலாம் போடக்கூடாது போடக்கூடாது நீங்கள் வந்து இந்த பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே போடணும் ஃபுல்லாக போட்டு இந்த ஆரஞ்சு வரைக்கும் நல்லா போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா தட்டி நீங்கள் வந்து செடி வச்சு தண்ணி ஊற்றும் போது அதுவே மக்கி உங்களுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நாலு இன்ச்சு அளவுக்கு அதுவே கம்மியாயிரும் நீங்கள் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா திரும்ப வந்து கம் ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஒரு செடி வளர்கிறதுக்கு ஒரு அழகாச்சு ஒரு அடி ஆய ஒரு அடி ஹைட்டாச்சு தேவைப்படும் அந்த ஹைட்டு கூட அந்த அந்த ஆழம் கூட இல்லாத நீங்கள் வந்து மேலாக்களை வச்சிங்கனாக்கா செடி வந்து உங்களுக்கு நல்லா வளர்ச்சி கொடுக்காது நல்ல கிளைகளோடு வராது அதனால் எப்பயுமே போடும்போது மண் வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ஃபில் பண்ணி போடணும் இந்த இந்த பேக் வந்து ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து முக்கால் அடிக்கு முக்கால் அடி ஒன்பதுக்கு ஒன்பது முக்கால் அடிக்கு முக்கால் அடி இருக்கும் இந்த பேகு இதில் வந்து என்னென்னா இது இது என்ன மேடம் சின்னதாக இருக்குது அது பெருசாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு சிலர் வயசானவங்களாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த பேக்கெல்லாம் தூக்க முடியாது அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நாங்களும் செடி வளைக்கணும் ஆசைப்படுறோமே நாங்கள் எப்படி பண்ண ஸோ நீங்கள் சின்ன பேக்கில் பண்ணலாம் இதில் பண்ணாலும் செடிகள் நல்லா வந்து வளரும் நீங்கள் ஒவ்வொரு செடியாக வந்து இதில் வைக்கலாம் நீங்கள் இதில் வந்து மூலிகை செடிகளும் நீங்கள் வந்து வச்சு பயன்படுத்தலாம் இதில் வந்து சின்ன சின்ன மூலிகை பிளான்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்கள் இதில் வைக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நான் சொன்னேன் இல்லையா வெறுமை கம்போஸ்ட்டு சொல்லிட்டு இதுதான் மண்புழு உரம் சொல்லக்கூடிய இந்த வெறுமை கம்போஸ்ட்டு
பூச்சி வெரைட்டின்னு சொல்லக்கூடாது பூச்சி வெரைட்டின்னு பார்த்தா பூச்சி இல்லாமல் வந்து எந்த காய்கறி செடியோ இல்லை பூச்சி வெ வெரைட்டின்றது வந்து இப்போ வே வேப்பை எண்ணெய் கரைசல் பொங்க எண்ணெய் கரைசல் தேமூர் கரைசல் அதுக்கப்புறம் பஞ்சுக்காவியம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வடிகட்டி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேயரில் வந்து ஊற்றி இந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேலே செடி மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இது மாதிரி வாரத்தில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பண்ணும்போது செடிகளில் வந்து பூச்சி வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் உங்களுக்கு செடி வளர்ச்சி நல்லாவே இருக்கும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மாடி தோட்டம் அமைக்கணும் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் வந்து எங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் என் பேர் ஜெயமலர் நாங்கள் ஆவடி பக்கத்தில் இருக்கோம் ஃபோன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் செவன் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் என்ற நம்பரில் வந்து நீங்கள் தொடர்பு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அதாவது நீங்கள் மாடி தோட்டம் அமைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ச பொருளெல்லாம் வேணும் காயர் பெத்து பேக்ஸு இல்லை உரங்கள் அது மாதிரி வேணுனாலும் நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறோம் இல்லைனா உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து மாடி தோட்டமும் அமைச்சு கொடுக்குறோம் அப்படி இல்லை நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கலான்னாக்கா நாங்கள் வந்து கன்சல்டிங்காகவும் பண்ணி தரோம் இல்லை நீங்கள் வந்து எங்ககிட்ட நீங்கள் வாங்கிட்டோம் நீங்கள் போயிட்டு வ எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணிங்க நீங்கள் வளர்க்குற முறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணலாம் மெயினாக வந்து இது ஆரம்பித்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லோரும் வந்து இயற்கையான முறைகளை காய்கறிகளை விளைய வச்சு சாப்பிட்ணும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகளை அவங்கவுங்க விளைய வச்சு சாப்பிட்ணும் இதனால் வந்து அவங்க அவங்க உடல் நலத்தை பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க குடும்பத்தோடு சேர்த்து அவங்கள அவங்களோடைய நலத்தையும் பாதுகாக்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மாடி மாடியில் வ மாடி தோ வீடு அமைச்சிருப்பாங்க ஆனால் மாடிக்கு போனதே கிடையாது ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இருக்க கேட்டால் எனக்கு கால் வலிங்க ஏற முடியல அப்படின்வாங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா வடகம் காய வைக்கோ இல்லை துணி காய வைக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறாங்க அப்போ தான் மாடிக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி மாடி தோட்டம் அமைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அமைக்கிறதுனால ஒன்று வந்து காய்கறிகள் நல்ல காய்கறிகள் கிடைக்கிறது ஒரு பங்கு இருந்தாலும் மனசு வந்து சந்தோஷப்படுது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸசைஸாக அமையுது ஒரு செடியை நம்ம வீட்டில் வச்சு அதை வளர்த்து அதில் ஒரு முட்டோ இல்லை காயோ பூவோ வரும்போது கிடைக்கிற சந்தோஷன்றது நீங்கள் கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட வாங்க முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் எனக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்களா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் தோட்டம் போட்டுருக்கீங்களா அதை உங்களுக்கு இந்த யூடியூப் சேனலில் போடணுமா உடனே கணேஷ் அரவிந்த் நைன்டி ஒன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு உங்கள் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பரை சென்ட் பண்ணுங்கள் அது போதுங்க